और इसे बनाना भी बहुत आसान है इस वीडियो में मैंने लौंग रता बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी आपसे शेयर की है और एकदम मार्केट जैसा लौंग रहता आप घर पर बना सकते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसके लाइक करें बिना लेट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं लौंग लता बनाने के लिए सबसे पहले डो बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है और दो बड़े चम्मच देसी घी लिया है मोइन के लिए फूल में मैदा डालेंगे इसमें घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे आटे की क्वांटिटी का एक चौथाई भाग होना चाहिए मोइन इसे अच्छे से मिक्स कर दे इसे इस तरह करेंगे तो ये बाइंड हो रहा है देखिए इसमें अच्छा सा मोइन है अब थोड़ा थोड़ा पानी एड करेंगे और एक टाइट डो तैयार करेंगे डो हमारा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए डो हमारा इतना टाइट होना चाहिए कि इसे रोल करते वक्त सूखे आटे की जरूरत ना पड़े डो हमारा रेडी है इसे 10 मिनट के लिए एक साइड रख देते हैं अब हम स्टफिंग बनाएंगे इसके लिए आपको चाहिए खोया मेरे पास बर्फी पड़ी हुई थी तो मैं उसे यूज कर रही इसे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा भून लिया था अदरवाइज आप खोए में दो बड़े चम्मच चीनी का पाउडर एड कर सकते हैं अब एक बोल लेंगे इसमें ये ट्रांसफर करते हैं इसमें मैं ऐड कर रही हूँ किशमिश आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं इलायची पाउडर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा मेल्ट हो सारी चीजों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा मेल्ट होगा अगर आपके भी घर में बर्फी या कोई भी खोई की मिठाई है तो आप इजिली लौंग बना सकते हैं आटा भी अच्छे से सेट हो गया है अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं इस तरह से मैंने बॉल्स बना लिए हैं अब इसे रोल करेंगे अब एक बॉल लेंगे और इसे इस तरह से चिकना कर लें अब इसे रोल करेंगे इसे ओवल शेप में रोल करना है इसे किनारे से रोल करना है सेंटर पार्ट थिक होना चाहिए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और किनारे इसके पतले होने चाहिए ये देखिए इसे मैंने रोल कर लिया है अब इसमें स्टफिंग रखेंगे इसे थोड़ा सा इस तरह से फैला दें और इसे इस साइड से स्टफिंग के ऊपर रख दें और दूसरी साइड हल्का सा पानी लगा दें और इसे भी इस तरह से चिपका दें किनारों को अच्छे से चिपकाए नहीं तो स्टफिंग निकलने लगेगी और इसे इस उंगली को इस तरह से रख के और जो दूसरा किनारा है इस तरह से इस पे चिपका दे अच्छी तरह से अगर आपके आटे में मोइन है तो ये अपने आप ही अच्छे से चिपक जाएगा और ये देखिए और मार्केट में जो हम लौंग लता खाते हैं उसके इस तरह से बीच में गैप होता है चिपका नहीं होता है तो मैं भी उसी तरह से बना रही हूँ और जैसा कि हम लौंग लता बनाए रहे हैं तो यहाँ पे लौंग से इसे दबा दे इस तरह और ये देखिए इस साइड से एकदम गैप है और ये लौंग लता रेडी है हमारे एकदम मार्केट जैसा इसी तरह बाकी लौंग लता भी बना लेते हैं लौंग लता तलने के लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है और ये तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए इसमें एक एक करके लौंग लता डाल देते हैं फ्लेम को अभी लो रखना है पहले लो फ्लेम पे इसे दो से तीन मिनट के लिए फ्राई होने देंगे फ्लेम को हाई बिल्कुल ना करें जब तक लौंग लता फ्राई हो रहा है हम यहाँ पे चीनी की चाशनी बना लेते इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप चीनी लिया है लगभग ये दो ग्राम है इसमें हाफ कप पानी एड कर देते हैं हमें सिर्फ एक तार की चाशनी चाहिए चाशनी बनाते वक्त फ्लेम को लो रखें। एक बार लौंग लता को चेक करते हैं और इसे स्पून की हेल्प से पलटते जाएं। इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी होगा और अंदर से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा दो से तीन मिनट के लिए फिर से इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसके बाद फ्लेम को मीडियम करके दो मिनट के लिए और फ्राई करेंगे तो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है इसे मैंने एक बार पलटा था अब फ्लेम को मीडियम कर देते हैं चीनी अच्छे से डिजोल्व हो गया चाशनी हमारी रेडी है अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं लौंग लता अच्छे से फ्राई हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं फ्लेम ऑफ कर दे चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है और ठंडी चाशनी में ही लौंग लता को कोट करेंगे अगर गर्म चाशनी में लौंग लता को कोट किया तो उसका कुरकुरापन चला जाएगा 
अब एक एक करके लौंग लता डालेंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे चाशनी में इस तरह से ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट होगा घर पे लौंग लता बनाना बहुत ही आसान है अगर आपके पास बर्फी है तो आप इजली बना सकती हैं और ये देखिए होममेड लौंग लता रेडी है होममेड लौंग लता रेडी है तो आप इसे जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे स्टे फिट स्टे हेल्दी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज